எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் மாதவன் நான் ஹேரை பற்றி நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எந்த விதமான ஹேர் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சால்வ் பண்ணிடலாம் கவலையே படாதீங்க ஒரே ஒரு முடி கூட தலையில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாலும் அவங்களுக்கு கூட முடியை வளர வச்சிடலாம் அதனால் கவலைப்படாதீங்க அதே மாதிரி முடிய முடியை பற்றின அப்டேட்ஸ் முடியை பற்றி தெரியாத விஷயங்கள் ஹேர் ரீக்ரோத்துக்கான அப்டேட்ஸ் அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எல்லோரும் தெரிஞ்சு எல்லோரும் பயன்படுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பையன் பார்த்திங்கன்னா ஹேர் அவனுக்கு கொட்டி நிறைய கொட்டிடுச்சு சைட்லேயும் பேக்லேயும் மட்டும்தான் ஹேர் இருக்குது அவன் போய்ட்டு ஒரு இடத்துல கேட்டிருக்கான் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஃபேமஸான ஹேர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுற இடத்துல அவன் வந்து டோனார் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதாவது பண்ண முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏன் ரஜினிக்கு முடி இருக்குதா அதே மாதிரி பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ்லாம் முடி இல்லை உனக்கு எதுக்காக முடி அப்படின்னு சொல்லி அவனை இது பண்ணியிருக்காங்க மதிக்கிறதே இல்லை போல் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவன் வந்து என்கிட்ட வந்து கால் பண்ணி கேட்டான் கடைசியாக உங்களை தான் நம்பி வந்திருக்கேன் நீங்கள் தான் இது பண்ணோம் இல்லைனா நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன் அந்த மாதிரி என்கிட்ட சொல்லி கால் பண்ணி பேசுனான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நீ கவலையப்படாத ஒரு முடி கூட இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ரீக்ரோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து அவனை அவனுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்லி வச்சுருக்கேன் நான் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் ஒரு முடி கூட இல்லைனாலும் திரும்ப ரீக்ரோ பண்ண முடியும் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸு என்கிட்ட இருக்குது நான் அதுக்கான வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன் எதுக்குமே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க எந்த வகையான ஹேர் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நான் ப்ரூஃபோட காட்டுறேன் ஏன்னா நம்ம வீடியோ பார்த்து அதை அதை ட்ரை பண்ணி இப்போ ஹேர் ரீக்ரோ ஆன பசங்களே கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அதனால் யாரும் கவலைப்படாதீங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தற்கொலைகள் நடக்கும் பசங்க சூசைட் பண்ணி சாவாங்க அது காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லவ் ஃபெயிலியரு அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு போய் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேர் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அதனால் அவங்க லவ் பண்ண பொண்ணே நிறைய பேர் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அதனால தான் அவங்க சூசைட் பண்ணி இறந்துருக்காங்க சரிங்களா உள்ளே போய் பார்த்தா இதுதான் இந்த இந்த மாதிரி காரணம் தான் நிறைய இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறேன் யாரும் கவலைப்படாதீங்க ஒரு முடி கூட தலையில் இல்லைனாலும் திரும்ப வளர வச்சிடலாம் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது அதனால் கவலைப்படாதீங்க சரி ஓகே இந்த வீடியோவில் என்னென்னா ஆர்சிஹெச்சோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டு அதாவது டிசம்பர் த்ரீயில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஆர்சிஹெச் தரப்பில் இருந்து அதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட திரும்பவும் கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி எனக்கு ஆர்சிஎஸ் அப்டேட் கொடுங்க அதில் தான் நம்பிக்கையாக இருக்கேன் சீக்கிரம் கொடுங்க கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்டேட்ஸ் அவங்க தரப்புலேருந்து இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது டிசம்பர் மூணாம் தேதி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிஸ்னஸ் மீட்டிங் அதாவது அந்த ஆர்சிஹெச்சுக்கான அந்த இது இருக்குல்ல அந்த ஆர்சிஹெச்சை வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா எல்லா நாட்டிலையும் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கள்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண வரீங்க அது அவங்கக்கிட்ட அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸை பற்றி பேசி அதில் ஷேரு ஷேரோட பங்கு அதை பற்றி பேசுகிறதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் நடத்தினாங்க டிசம்பர் த்ரீயில் கான்ஃபரன்ஸ் மூலயமா வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலயமா நடத்தினாங்க ஏன்னா கொரோனா இஷ்யூ இருக்குல்ல அதனால் நடத்தினாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பிஸ்னஸ் மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க இப்போது இந்த ஆர்சிஹெச் என்ன லெவலில் இருக்குதுன்னு எல்லோரும் கேட்குறீங்க பிஸ்னஸ் மீட்டிங் இதுதான் நடத்துகிறாங்கன்னா அந்த ரிசர்ச்சு எல்லாமே மேக்ஸிமம் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு இப்போ அதை விற்பனைக்கு சந்தைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக அதோட விற்பனைக்காக தான் அதை இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அதனால் கூடிய சீக்கிரமே வந்துடும் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குமோ அப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்க ரிசல்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் ரீதியாக எல்லாமே எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட் நல்லா இருந்தால் தான் அதை அப்ரூவல் பண்ணி வெளியே வரும் அதனால் யாரும் கவலைப்படாதீங்க ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் அப்புறம் போக போக கம்மி ஆகும் அதனால் அதுக்கு நீங்கள் பணம் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் இது ஒரு சொல்யூஷன் வர்றதே பெரிய விஷயம் அதனால் இதுக்கு சந்தோஷப்பட்டுங்க அந்த ரிப்ளேசல் வீடியோ அதாவது ஆர்சிஹெச்சோட அந்த அஃபிஷியல் வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு நான் இப்போ வீடியோ கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதாவது இந்த ஹேர் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஆண்களுக்கும் சரி
முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்களாம் பின்னாடி இருந்து டோனார் ஏரியாவிலேருந்து நல்ல சேஃபான ஹேரோட ஹேர் இருக்குல்ல அந்த ரூட்ஸை ஒரு கொஞ்சோண்டு ஒரு நாலஞ்சு இல்லை ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்க அந்த ஃபாலிக்கலை கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த செல்லு இருக்கு இல்லையா உள்ளே இருக்கிற அந்த வேரை மட்டும் எடுத்து அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குவலை அந் குவலைன்னா அவங்களுக்கு தமிழில் குவலை இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பாத்திரம் மாதிரி அந்த மாதிரி அவங்க லேபில் வச்சுருக்க அந்த இதில் வச்சு அந்த செல்லை வந்து அவங்களோட மெத்தட்ஸ் மூலிமா ஒரு செல்லை வந்து மல்டிபிள் பண்ணுவாங்க அந்த வேரில் இருக்குல்ல அந்த செல்லை ஒரு செல்லையே பல செல்லாக மாற்றுவாங்க மல்டிபிள் பண்ணுவாங்க மல்டிபிள் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா எடுத்து தலையில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க எங்கெங்கெல்லாம் முடியலையோ அந்த இடத்துல இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஹேர் திரும்பவும் ரீக்ரோ ஆகுது அதே மாதிரி ஆல்ரெடி செத்து போன செல்லுமே கூட வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பல லேக்ஸில் அதாவது மில்லியன் கணக்கில் முடி வளரும் அடர்த்தியாக வளரும் ஃபார்வேர்டில் அதாவது நெத்தியில் கூட முடி வளரும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க நான் அந்த வீடியோவில் வீடியோவும் உங்களுக்கு இதோடய கொடுக்குறேன் ஜாயின் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் முடியை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸு என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க அங்கே அந்த ட்ரான்ஸ்லேண்ட் பண்ணுறாங்களே அவங்க வீட்டிலாம் போய்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேண்டை பற்றி சொல்கிறாங்களே அவங்க வீட்டெலாம் போய் கேட்காதிங்க அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேண்டை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும் அதாவது முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் ரிசல்ட் அதை பற்றி தான் தெரியும் அந்த ரிசல்ட்டை பற்றி வேணால் அவங்ககிட்ட கேளுங்க அதேமாதிரி இந்த மாத்திரை எதுக்கு யூஸ் இது எடுத்துக்கலாம் மாதிரி அதெல்லாம் கேட்காதிங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த கிளினிக்கில் பைசா கொடுப்பாங்க எத்தனை பேரும் நீங்கள் ஆள் அனுப்புகிறீங்களோ அவங்களுக்கு எத்தனை மாதிரி பைசா கொடுப்பாங்க அதுக்காக தான் அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்ககிட்ட போய் இதை இந்த ட்ரான்ஸ்லாண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கேளுங்களை தவிர மற்ற எதுவுமே கேட்காதிங்க மற்ற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் எப்போ வேணாலும் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன் அதனால் யாரும் கால் படைவீங்க சந்தோஷமாக இருங்க அடுத்த வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான் இதை முடிய பற்றி வேறு ஏதாவது டாபிக் பேசணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை பற்றியும் பேசுகிறேன் இப்போ அந்த வீடியோ வரும் பாருங்கள் பாய்